안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 이번 영상에서는 우리 어휘를 한번 볼게요. 한 껏, 실 껏, 마음 껏. 이세 가지 너무 비슷해서 어떤 상황에서 써야 하는지 헷갈리는 학생들이 많이 있어서 제가 한번 비교를 좀 해보려고 준비했습니다. 여러분 이거 많이 들어보셨죠? 드라마나 아니면 한국 TV 프로그램에서 실컷 먹으세요, 실컷 놀아요, 마음껏 드세요 뭐 이런 표현 들어보셨을 거예요. 이거 차이를 아시나요? 사실 한국인에게 물어봐도 정확하게 대답을 할 수는 없어요. 왜냐하면 영어로 번역을 하거나 상황이 거의 비슷하게 사용을 하거든요. 그런데 이건 한국인이 그 단어를 선택을 할때 다른 느낌으로 선택을 하고 말을 하기 때문에 반대로 이 차이를 물어보면 그걸 설명할 수는 없어요. 하지만 상황이 조금 달라서 한국인들은 조금 다르게 선택을 해서 쓰기는 합니다. 그럼 한 개씩 우리가 자세하게 볼까요? 먼저 제가 뜻을 말씀드릴게요. 일단 첫 번째, 한 것. 이한 것의 뜻이 뭐냐면 어떤 정도와 어떤 상태의 기준이 이만큼 있어요. 그 기준의 끝까지, 한계까지 라는 뜻이에요. 그래서 할수 있는 만큼 최대치까지, 최대한까지 라는 뜻이에요. 그래서 예를 들어서 한껏 멋을 부려요. 한껏 꿈을 꿔요. 한껏 기대해요. 이렇게 사용을 할 수가 있어요. 이것은 다 내가 할수 있는 최대한 이라는 뜻이랍니다. 그럼 두 번째 실컷. 이 실컷을 볼게요. 이 실컷은 뭐냐면 이것도 하고 싶은 만큼 충분히 하다예요. 하지만 이것은 아까 한 것처럼 이 양을 끝까지 할수 있는 만큼은 아니고 내가 이만큼 하고 싶어요. 아, 요 하고 싶은 만큼은 다 하는 거예요. 그래서 실컷 놀아요. 실컷 먹어요. 실컷 즐겨요. 이렇게 말을 하면 내가 하고 싶은 만큼, 먹고 싶은 만큼 있어요. 그거를 다 먹었어요. 다 즐겼어요. 다 했어요. 이런 뜻이에요. 세 번째, 마음껏. 이거 볼까요? 이 단어에 마음 들어가죠. 이 마음이 중요한 단어예요. 마음에 들 만큼, 마음이 편할 만큼 이런 뜻이에요. 그래서 마음껏 드세요. 마음껏 즐기세요. 마음껏 보세요. 라고 하면 어떤 정도, 최대치, 뭐 상태 이런 게 아니고 그건 필요 없어요. 내 마음이 편한 만큼 내가 기분이 좋을 정도 내가 하고 싶은 원하는 그만큼 하거나 먹거나 즐기는 거예요. 이거 이해가 되시나요? 자, 이세 가지 한 번에 비교해 볼게요, 그럼. 자, 가장 간단한 걸로. 드세요, 먹어요, 이거 많이 쓰는데 사실 한 것과 드세요, 권유하는 것은 자주는 안 쓰기 때문에 우리 먹다, 이 먹어요로 같이 볼게요. 자, 첫 번째, 한껏 먹다. 한껏 먹어요, 한껏 먹었어요. 이렇게 되겠죠? 두 번째, 실컷 먹다. 실컷 먹다. 실컷 먹었어요, 실컷 먹어요. 세 번째, 마음껏 먹다. 마음껏 먹다. 마음껏 먹었어요, 마음껏 먹어요. 이렇게 되겠죠? 자, 이세 가지를 비교해 볼게요. 다 비슷하게 보이지만 한껏 먹다는 내가 먹을 수 있는 만큼이 이만큼 있어요. 이만큼을 
다 먹었어요. 빵 10개 먹을 수 있어요. 그럼 이 10개 다 먹었어요. 이런 뜻이에요. 실컷 먹다는 내 마음, 하고 싶은 마음이 들어가요. 빵은 10개 먹을 수 있어요. 하지만 지금 6개 먹고 싶어요. 그래서 아, 6개 먹었어요. 아, 충분해요. 아, 너무 배불러요. 이런 뜻이에요. 마음껏 먹다. 마음껏 먹다는 10개 먹고 6개 먹고 이건 상관없어요. 오늘 내가 먹고 싶은 정도? 마음에 들게 내 마음대로 하고 싶은 만큼 먹어요. 이런 뜻이에요. 한껏, 실컷, 마음껏 이렇게 조금씩 뉘앙스가 다르거든요. 그래서 예문을 한번 만들어 보고 그 뜻을 생각을 해 보면서 연습을 하는 게 좋아요. 그래서 예문을 만드시면 댓글에 달아주시고 궁금한 점이 있으면 또 댓글에 달아주세요. 그럼 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.